সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের এপিসোড বিভিন্ন রকম गवर्नमेंट জব সার্কুলার নিয়ে আমরা এই চ্যানেলে আলোচনা করে থাকি সুতরাং আপনি যদি জব খুঁজছেন এমনটি হয় এই চ্যানেলটি আপনার জন্য চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের জব সার্কুলার পরিবেশ অধিদপ্তরের জব সার্কুলার নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব চলুন আমরা পদগুলো এবং যোগ্যতাগুলো দেখে নেই প্রথমেই আছে শার্টলিপিকার কম কম্পিউটার অপারেটর 13 নম্বর গ্রেডের পদ শূন্য পদের সংখ্যা 7 টি যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বাংলা ও ইংরেজিতে টাইপিং স্পিড থাকতে হবে এবং এখানে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এই সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে পদ দেখা যাচ্ছে গবেষণাগার সংগ্রহকারী গবেষণাগার সহকারী 15 নম্বর গ্রেডের পদ 5 টি শূন্য পদ আছে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি এবং এইচএসসি পাস হতে হবে এবং রেজাল্ট থাকতে হবে দ্বিতীয় বিভাগ তৃতীয় ক্ষেত্রে যে পদ দেখা যাচ্ছে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক দুটি পদ খালি আছে এইচএসসি পাস হতে হবে এবং বাংলা এবং ইংরেজিতে টাইপিং স্পিড থাকতে হবে ন্যূনতম যথাক্রমে বিশ এবং তিরিশ বিশ এবং বিশ চতুর্থ ক্ষেত্রে যে পদ আছে সেটি নমুনা সংগ্রহকারী ষোলো নম্বর গ্রেডের পদ শূন্য পদের সংখ্যা আটটি সায়েন্সে এইচএসসি পাস হলেই চলবে এবং দ্বিতীয় বিভাগে পাস করতে হবে এরপর আছে স্টোর কিপার শূন্য পদ চারটি এইচএসসি পাস বাণিজ্য বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এরপর আছে গাড়ি চালক অর্থাৎ ড্রাইভার ষোলো নম্বর গ্রেডের পদ তিনটি পদ খালি আছে অষ্টম শ্রেণী পাস সহ হালকা ও ভারী মোটরযান চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে এরপরে ল্যাবরেটারি অ্যাটেন্ডেন্ট আট হাজার পাঁচশো টাকা থেকে বেতন শুরু উনিশ নম্বর গ্রেডের পদ উনিশটি পদ খালি আছে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পাস হলেই চলবে এরপর আছে অফিস সহায়ক বিশ নম্বর গ্রেডের পদ ষোলোটি পদ খালি আছে অনন্য অষ্টম শ্রেণী পাস এবং শারীরিক যোগ্যতা থাকতে হবে মোট চৌষট্টিটি পদে নিয়োগ চলছে চলুন আমরা বয়স সীমাটি জেনে নিই প্রার্থীর বয়স চব্বিশ দুই দুই হাজার উনিশ অর্থাৎ চব্বিশে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার উনিশ তারিখে আঠারো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটার ক্ষেত্রে বয়স বত্রিশ বছর পর্যন্ত এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়স সীমা বত্রিশ বছর পর্যন্ত এরপর চলুন আমরা জেনে নিই যে কি কি ডকুমেন্ট অ্যাড করতে হবে আবেদনের সাথে এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময় নিম্ন বর্ণিত কাগজপত্রাদির মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে এটা আপনারা দেখে নেবেন এখানে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র জাতীয় পরিচয়পত্র চারিত্রিক সনদপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি আরও যা কিছু আছে এরপর চলুন দেখে নিই আবেদনের নিয়মাবলী পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক যারা আবেদন করতে চান তাদেরকে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ডিওই ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডি এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করার শুরুর তারিখ তেইশ এক দুই সকাল দশটা এবং সর্বশেষ তারিখ চব্বিশে ফেব্রুয়ারি দুই বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অর্থাৎ এখনও কয়েকদিন সময় আছে আপনারা যারা আবেদন করতে চান চব্বিশ তারিখ বিকাল পাঁচটার মধ্যে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি বিকাল পাঁচটার মধ্যে আপনারা আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদন করার পর আপনারা বাহাত্তর ঘন্টা সময় পাবেন পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার জন্য এবং উল্লেখ্য বিষয় এই যে আবেদনের সময় আপনাদের তিনশো বাই তিনশো পিক্সেলের ছবি এবং তিনশো বাই আশি পিক্সেলের স্বাক্ষর স্ক্যান করে দিতে হবে ছবির সাইজ সর্বোচ্চ একশো কিলোবাইট এবং স্বাক্ষরের সাইজ ষাট কিলোবাইট হতে হবে যেহেতু অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিট করা হবে সুতরাং অনলাইনে আবেদন সাবমিট করার পূর্বেই আপনারা সকল তথ্য সঠিক দিয়েছেন কি না সেটি পরীক্ষা করে দেখবেন এবার জানিয়ে দিচ্ছি পরীক্ষার ফি এক থেকে ছয় নম্বর পদের জন্য একশো বারো টাকা এবং সাত এবং আট নম্বর ক্রমিক নং পদের জন্য ছাপ্পান্ন টাকা পরীক্ষার ফি হিসেবে গ্রহণ হবে এটি আপনাদেরকে টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে পরীক্ষার ফিটি পরিশোধ করতে হবে তো চলুন আমরা এক ঝলক দেখে নিই যে ওয়েবসাইটটি কেমন এবং কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে ডিওই ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডি আমি ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব ডিওই ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে আসলে আপনারা অ্যাডভার্টিজমেন্টে ক্লিক করলে অ্যাডভার্টিজমেন্টটাও দেখতে পাবেন এবং অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি ওপেন হয়ে যাবে এই যে এখানে জব সার্কুলারটি দেখা যাচ্ছে এবং অ্যাপ্লিকেশন ক্লিক করার পর এখানে পদগুলোর নাম চলে এসছে আপনারা যে পদে আবেদন করতে চান 
সেই পদে টিক দেবেন টিক দিয়ে নেক্সট দিলে আপনাদের সামনে ফর্মটি চলে আসবে এবং ফর্মটি অন্যান্য गवर्नमेंट টেলিটকের गवर्नमेंट জবের অ্যাপ্লিকেশন টেলিটকের মাধ্যমে যে अप्लाई করতে হয় যেভাবে ঠিক সেভাবেই পূরণ করতে হবে নাম পিতার নাম বয়স ন্যাশনাল আইডি পাসপোর্ট আইডি ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ঠিকানা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সমস্ত কিছু প্রদান করে আপনাদেরকে এই কোডটি এখানে বসিয়ে এখানে টিক চিহ্ন দিয়ে নেক্সট দিতে হবে তাহলে আপনাদের সামনে কনফার্মেশন আসবে কনফার্ম করার পরে আপনাদেরকে পরীক্ষার ফি প্রদান করতে হবে এবং পরীক্ষার ফি প্রদান করলে আপনি পাসওয়ার্ড পাবেন যেই পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে এবং আইডির মাধ্যমে আপনি পরবর্তীতে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বিদায় নিচ্ছি